这两天，美联储主席鲍威尔在美国国会的证词到底是什么意思？他有没有讲清楚美元什么时候降息呢？大家都非常关注鲍威尔在国会两院的证词，市场普遍期待美联储能够看到美国经济面临的危机，但是鲍威尔却给了他们一记响亮的耳光。美元什么时候降息？这个问题成了全球投资界关注的焦点。这两天，美联储主席鲍威尔在美国国会两院有两场非常重要的听证会，主题是七月八日美联储发布的半年度货币政策报告以及未来几个月美元利率决策。很多人都在守候鲍威尔的国会证词，希望他能给市场一点希望。我们做投资的朋友说，有人甚至彻夜不眠，不看欧洲杯也要看鲍威尔到底讲了什么。鲍威尔堪称美联储历史上最懂语言艺术的主席，他的讲话经常让人捉摸不透，甚至很多时候，他的讲话被理解为完全相反的方向。一些人解读为他又放鹰了，另一波人竟然解读为他又放歌了。这次鲍威尔仍然没有让人失望，在国会上演了两场模糊语言的艺术教学，并训斥了某些人。我们来看鲍威尔是怎么训斥市场的。在鲍威尔的证词中。大家还是没能听出来美元会不会降息，以及什么时候降息。甚至有人说，鲍威尔话里话外仍然没有放弃加息的选项。例如，鲍威尔说，尽管近期的通胀数据呈现出缓和的趋势，美联储尚未完全确信通胀能够持续回归至百分之二的目标水平。这话翻译过来就是，美联储不但没有确切的降息时间表，甚至不确定今年会不会降息。如果反过来理解，万一通胀又升高了。美联储将不得不加息。鲍威尔还说，美联储无需等到通胀率降至百分之二以下才开始降息。对于降息问题，他脑海中并没有具体的通胀数值标准。他一会强调百分之二通胀目标的重要性，一会又说他没有具体的通胀数值标准。这两句话是不是矛盾的？鲍威尔有那么傻吗？我们一直说鲍威尔不是什么专家，他就是一名政客，或者说他是一位法律专家，美国的法律专家。往往就是玩弄语言的高手，甚至是颠倒黑白的代名词。所以，我们更愿意换个角度来理解。鲍威尔一直在极力澄清两件在他看来非常重要的事情。第一件事情，鲍威尔努力澄清，美联储是独立机构，不参与政治，特别是目前的大选与美联储的利率决策没有关系。在回答美联储是否会受到总统大选影响的问题时，鲍威尔坚定地重申了美联储的独立性。他表示，美联储的利率决策将基于经济数据、前景和风险平衡，而非政治因素。他反复强调美联储决策的纯粹性和专业性。这两年，鲍威尔讲这种话至少不下十次了，可见他是非常在意这件事的。但是，这话究竟有几分可信？很多人都觉得不可信，甚至鲍威尔越澄清，事情就越是扯不清楚。其实，鲍威尔想证实这件事情并不难，讲那么多废话都没有用。美联储要有独立的本事，就不要在大选前后的敏感时期降息或者加息，那样大家就会相信了。第二件事情，鲍威尔其实更想澄清，美国经济衰退也好，金融危机也好，都不是美元的责任，美联储不背这个锅。鲍威尔提到，美国仍在走向所谓的经济软着陆，即在不大幅提高失业率的情况下实现美联储的通胀目标。表面上看来，这话是在讲失业率与通胀是美元利率决策的重要考量因素。美联储一直努力达成二者之间的平衡，避免风险事件发生。但是，鲍威尔其实是在甩锅。这话的另一层意思，失业率是美国经济运行的结果，是主管经济的那帮坏家伙们搞出来的，通胀也是一样的。这都不是美联储造成的。高通胀出现以后，美联储才有了加息打压通胀的任务。一直以来，鲍威尔都在努力甩锅，通胀也好，失业率升高也好，都不是美联储造成的，反而美联储一直在努力帮别人擦屁股。另外，美元降息不是救世主，不管是谁都不要期望美元降息能拯救什么，特别是美国经济衰退和金融危机，即使美元降息也拯救不了。理论上讲，鲍威尔是对的，货币虽然重要，但经济运行自有其规律。每过些年，美国就来一次经济衰退或者金融危机，本质上是资本过于贪婪、过度投机造成的。鲍威尔有道理吗？这个锅甩得掉吗？美国是高度金融化的国家，一切皆金融，美元资本可以操纵很多东西。美联储虽然不是主谋，但他难道就不是帮凶吗？看到这次鲍威尔的讲话，我们更加确信美元今年都不会降息，甚至有可能加息一到两次。
，人民币份额近百分百。金砖国家支付系统，俄罗斯城中美胜负手。最近，美元和人民币又有大事发生了。这两年，美元加息和美国制裁，迫使很多国家加速去美元化。很多人至今仍然不太理解，美国为什么要自毁长城呢？其实，换个角度理解，这也是美国人最合理的选择。最近，美国人非常在意的美元指数又跌了。六月底开始，美元指数基本上就在跌了。六月二十六日最高点曾经到一百零六点一五，目前又跌破一百零五了。很多人都没搞明白，美元指数为什么会跌？日元跌得那么惨，还是救不了美元吗？其实以目前的形势来讲，美元下跌才是正常的。它如果能撑住才奇怪了，这是为什么？我们来看最近发生的两件事情，大家就能明白其中的逻辑了。第一件事情，七月十日，彭博社报道，在制裁迫使莫斯科交易所停止美元和欧元交易后，人民币在俄罗斯外汇市场的份额已经达到百分之九十九点六。就在五月份，人民币还只占俄罗斯外汇交易量的百分之五十三点六。但美国在六月中旬实施的最新制裁，迫使俄罗斯停止美元和欧元进行交易以后，这个过程加快了。但是，即使暂停了美元和欧元交易，不是还有英镑、日元等其他国际货币吗？人民币怎么这么快就接近百分之一百了？有消息说，这是俄罗斯方面主动要求的。有外媒报道说，前两天印度总理莫迪访问俄罗斯，俄罗斯方面明确要求石油交易用人民币。为什么俄罗斯要收人民币？因为他们可以拿人民币从中国买到一切他们想买的东西，而且在美西方制裁的背景下，很多东西他们也只能从中国买。所以，目前俄罗斯是非常缺人民币的。前段时间，我们对俄罗斯的出口出现轻微下跌，就是因为俄罗斯方面的支付出了问题。这件事情反映了一个重要的基本逻辑：货币背后如果没有了货，它就不值钱了。如果拿着一种货币，在世界上能买到任何东西。那么大家就都会用它。二战以后，美元就是这样在全球流通起来的。你也许会问，这样人民币就能取代美元了？当然不是那么简单了。但是现在有一个大国，就算是不用美元了，用人民币也可以买到任何东西，这是最近几十年破天荒的第一次。第二件事情，最近据俄罗斯消息报报道，俄罗斯财政部副部长伊万·切别斯科夫确认。俄罗斯正在与金砖国家央行一起研究推出金砖之桥本币结算平台，这里的本币可以是数字卢布、人民币或里亚尔。新系统将允许各国之间直接转账汇款，减少西方制裁对国际支付的影响。目前金砖国家已经有十个了，正在申请加入的还有几十个，其中甚至包括土耳其。金砖国家人口、资源实力非常强大，超过全球一半，生产力已经超过七国集团。这里面有石油、粮食、矿产以及大规模的工业生产能力。金砖国家自己内部的经济就可以循环起来了。如果再有了货币，那就等于是直接拆了美元的地基了。如果金砖国家完全摆脱美元支付，美元将会怎样？如果金砖国家完全摆脱美元支付，美元在全球支付中的占比至少在下降一半，从目前的百分之四十八左右下降到百分之三十以下，全球就形成多货币格局了。从以上两件事情，我们可以看得很清楚，世界对美元的需求将会越来越降低。货币在本质上也是一种特殊的商品，也遵循供求关系规律。如果世界对美元的需求越来越少，那么美元必然会下跌。如果全球形成多货币格局，而不是美元一家独大，那么世界经济的底层逻辑就变了，世界贸易将会更加多样化。美元加息、货币紧缩政策也不可能再有那么大的影响力了。当然了，这是长期趋势，可能需要一个相对漫长的过程。那么，面对这种局面，美国人怎么办呢？美国人的选择其实也不多，他们只能勉力维持美元的地位。目前的两场局部战争也好，美元加息也好，各种制裁也好，拉帮结派也好，其实都是围绕这个目标来的。在美国人眼里，那些动作不是在自毁长城，而是在强化美国和美元的地位。这就是非常典型的。帝国末期的最后挣扎。